ดีครับคุณผู้ดูยินดีต้อนรับสู่ช่อง10อันดับนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับหากใครเป็นผู้เล่นเกมหรือเกมเมอร์ในยุคปี2000ต้องพลาดไม่ได้ครับเพราะเราจะรวบรวมเกมยอดฮิต10อันดับจากเครื่อง PlayStation 1นั่นเองครับหลังจากนี้นะครับคลิปวิดีโอหรือรูปต่างๆเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าเน็ตคุณไม่ได้กระตุกครับแต่ว่าความชัดระดับนี้เนี่ยหรือว่า360พอของยุคปี2000หรือว่าเครื่อง PlayStation 1เนี่ยมันชัดได้เท่านี้จริงๆครับคุณผู้ดูเอาละครับวันนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ10บรรดับเกมอะไรบ้างในเครื่องเพลย์หนึ่งเรามารับชมมพร้อมกันเลยฮะอันดับที่10เทนชูบิดาแห่งเกมสเตลอย่างเทนชูครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทนชูมันมีหลายภาคมากนะครับแล้วก็เฟรนชายของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ใน PS1 เท่านั้นมันยังมี PS2 PS3 PS4 ต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างใน PS1 แล้วกันนะครับหนึ่งในภาคที่ผู้เล่นนิยมที่สุดก็คือเทนชู2นั่นเองครับบิดาแห่งเกมสเตลในยุคปัจจุบันแต่หากว่าคุณเคยเล่นเกม Assassin's Creed หรือว่า Far Cry หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ครับที่เข้าไปด้านหลังสตูแล้วก็ตุ๋ยหลังนั่นแหละครับมันเกิดมาตั้งแต่ยุค 1,900 ปลายปลายหรือว่ายุค 2,000 แล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือเกมเทนชูนั่นเองครับโดยเกมเทนชูเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นนินจานะครับแล้วก็ทําภารกิจต่างๆในความยูนิคของเกมเทนชูก็คือระบบสเตลนั่นเองครับคือการรอบสังหารครับคุณผู้ดูเข้าไปด้านหลังแล้วก็เจือนคอศัตรูนั่นเองฮะอันดับที่9 t w i t c h m e t a l t o o หนึ่งในเกมใส่นวยยอดนิยมของยุคปี2000ต้นๆครับจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับก็คือทวิตเมทัลทูนั่นเองครับทวิตเมทัลมันเป็นซีรีส์ระยะยาวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องแต่ละรถนี่ที่แตกต่างกันออกไปครับมันจะมีภาค2ภาค3ภาค4ต่อไปอีกเรื่อยๆครับภาคที่นิยมมากที่สุดตามการจัดอันดับแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทวิตเมทัลทูนั่นเองครับโดยตัวเกมครับก็คือจะให้เราเลือกรถแล้วก็เข้าไปใส่นัวกันเลยครับเก็บอาวุธเก็บอะไรยิงกันได้ครับเล่นกับเพื่อนฝูงเป็นเกมที่สร้างความแตกหักระยะยาวได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับหากใครไม่เคยเล่นครับต้องกดเข้าไปดูเกมเพย์สักหน่อยแล้วครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหทำไมก่อนเนี่ยภาพมันแค่360พอทุกคนคือมันชัดแค่นี้จริงๆนะแต่มันสนุกทุกคนแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยเอฟเฟกมันกระจุยกระจายมันมองเห็นได้ยังไงว่าตอนนั้นได้อยากรู้จริงๆลายตาเหลือเกินอันดับที่8โชโคโบเลสซิ่งโชโกโบเรซซิ่งครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบิดาเกมรถแข่งในสมัยนี้เหมือนกันนะครับโชโกโบก็คือนหนึ่งในเฟรนชายของเรื่องมาริโอนั่นเองครับทุกคนแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยจะไม่ใช่การเดินผ่านด่านขุดท่อระบายน้ําเหมือนเกมมาริโอเวิร์นะครับมันจะเป็นการแข่งรถในยุคปี2000ครับโดยแต่ละรถแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปครับเกมเรซซิ่งสมัยก่อนก็จะประมาณนี้ครับทุกคนการเล่นในด่านเก็บของในด่านเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับมีการน็อกรอบเป็นแ l บอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่ายุคต้นๆที่เลือกเล่นเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากๆในยุคปี2000เลยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเฟรนชายเกมในดวงใจของใครหลายๆคนแต่ในยุคปัจจุบันครับก็จะมีภาคใหม่ที่ออกมาแล้วก็พัฒนากราฟิกให้สวยขึ้นแต่ว่ารูปแบบเกมเพย์การเล่นเนี่ยก็จะคล้ายเดิมตั้งแต่ยุค2000เลยครับคุณผู้ดูอันดับที่7โดกระปองหนึ่งในเกมทำลายมิตรภาพยุคปี2000ครับก็คือเกมโดกระปองนั่นเองครับในสมัยก่อนครับช่วงปี2000กว่ากว่าร้านเกมที่เป็นเครื่อง PlayStation 1เนี่ยต้องมีทุกร้านแน่นอนครับเด็กๆจะถามถึงแน่นอนตัวรูปแบบเกมเพลงที่มันไม่เคยมีมาก่อนครับเป็นเกมที่กึ่งกึ่งเทอร์สเมดมันเลยได้รับความนิยมอย่างมากครับในสมัยนั้นโดยตัวเราเองครับจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้อีก3คนนะครับรวมทั้งหมดก็คือ4คนนั่นเองครับจะผัดกันเล่นคนละตาคล้ายๆเกมเทิร์นเบดเลยครับรูปแบบการเล่นก็จะเปลี่ยนด่านเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆครับแต่ความยูนิคของเกมนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปโจมตีเพื่อยึดเมืองเพื่อหายเทมเพื่อฟาร์มได้ในเมืองนั้นๆครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเมืองได้คือเราเป็นเจ้าเมืองเป็นนายทุนของเมืองนั้นๆนั่น,น,นเองครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปตกตาที่มันเจอเพื่อนเราก็จะโจมตีเพื่อนได้แล้วก็ขโมยของทีมเพื่อนได้นั่นเองครับทุกคนอันด
วิ่งไปเรื่อยๆเก็บกระป๋องไปเรื่อยๆทำแต้มให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อผ่านด่านนั่นเองครับเรียกได้ว่าใครไม่เคยเล่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบิดาแห่งเกมวิ่งเหมือนกันนะครับในยุคแรกๆเนี่ยรูปแบบเกมเพย์ก็มีเท่าที่เห็นครับทุกคนก็คือแค่วิ่งเก็บกระป๋องจนผ่านด่านแค่นั้นครับทำไมมันฮิตนักหนาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอเกมเนี้ยหรือว่าในสมัยก่อนเครื่อง PlayStation 1เนี่ยตัวเลือกมันไม่มากครับทุกคนกราฟิกมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขอแค่มีแผ่นให้เล่นแค่นั้นก็พอใจแล้วครับอันดับที่5 Winning Eleven หนึ่งในเกมตัดสินมิตรภาพในยุคปี2000อีกหนึ่งเกมครับกับคำพูดติดปากกับเด็กติดเกมว่า Winning ไหมสาด Winning Eleven มันก็คืออีกหนึ่งบิดาของเกมฟุตบอลนั่นแหละครับทุกคนในกราฟิกสมัยนี้คุณจะเห็นหน้าตาของผู้เล่นชัดเจนที่มันเป็นซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมใช่ไหมฮะ Winning Eleven ครับคุณจะเห็นแค่ชื่อเท่านั้นครับเพราะหน้าตามันจะเหมือนกันหมดครับเป็นก้อนหินเปียกปูนทุกตัวครับกราฟิก360พอในสมัยเครื่อง PlayStation 1นี้สวยสุดๆแล้วนะครับทุกคนเป็นหนึ่งในเกมที่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กๆก็เล่นดีครับโดยเฉพาะแฟนบอลทั้งหลายครับไม่รู้จัก Winning Eleven เลยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับในยุคปี2000อันดับที่4 Resident Evil ต้นกำเนิดผีชีวะในเครื่อง PlayStation 1ครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ย Resident Evil มันก็จะมีภาคของ b i o h a z a r ด้วยนะครับหรือว่า Resident Evil ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4อะไรยาวกันไปครับจนยุคปัจจุบันภาคล่าสุดที่เห็นก็คือ Resident Evil Village ถูกไหมครับนั่นแหละครับทุกคนหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงยุค Play 1กําลังดังหรือว่าช่วงปี2000ต้นๆครับซีรีส์เกมของ b i o h a z a r หรือว่า Resident Evil เป็นหนึ่งในเกมผีสุดหลอนสุดๆในยุคสมัยนั้นเหมือนกันครับเรียกได้ว่าเด็กอย่างผมเนี่ยได้แต่เกาะเบาะดูอย่างเดียวครับไม่กล้าเล่นเองฮะมือสั่นจอยสั่นไปหมดครับทุกคนเห็นกราฟิกมันห่วยห่วยอย่างนี้ครับแต่ว่าเกมไบโอฮาร์ซาหรือ Resident Evil ในยุคนั้นถือว่าเป็นเกมผีที่หลอนที่สุดแล้วครับในเครื่องเพย์หนึ่งอันดับที่3 m e t a l ทัลสเมทัลสลักครับหรือว่ากอบไม้ผจญภัยในยุคสมัยนั้นครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าร้านไหนมีแผ่นเนี่ยแผ่นมันจะเต็มตลอดเวลาครับคุณผู้ดูถ้าหากว่าเราเล่นอยู่ร้านเพลงหนึ่งนะครับตัวเกมครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับแล้วก็เป็นขวัญใจเกมของเด็กหลายๆคนเลยครับรวมถึงในยุคปัจจุบันครับเมทัลสลักก็ยังมีแฟนชายหรือว่าซีรีส์ออกมาในทุกเครื่องเล่นเกมนะครับโดยปัจจุบันผมเห็นในมือถือ Android ก็มีนะครับทุกคนเรียกได้ว่ายอดฮิตเลยมาตั้งแต่2000จนถึง2020สิบกว่ากว่า20ปีเข้าไปแล้วครับก๊อปไม้ยังผจญภัยกันไม่จบเลยครับโดยรูปแบบเกมเพย์ก็จะเป็นเกมที่เดินไปเรื่อยๆครับหรือว่าเกมที่มันโลกไร้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนโดยเราจะรับบทเป็นทหารแล้วก็คอยช่วยตัวประกันเปลี่ยนปืนปลาระเบิดอะไรพวกนี้ครับเรียกได้ว่าฆ่าเวลาได้อย่างดีเยี่ยมอีกหนึ่งเกมเลยครับทุกคนอันดับที่2 h a r v e ์ดมูนฮาวิสมูนครับหรือฮาวิสมูนนั่นเองครับหรือเกมที่เด็กร้านเกมยังผมเรียกติดปากว่าเกมปลูกผักนั่นเองครับเป็นหนึ่งในเกมที่ดูดเวลาชีวิตในยุคปี2000ได้อย่างมหาศาลสุดๆ1หนึ่งเกมครับโดยตัวเกมเนี่ยเราจะรับบทเป็นชาวไร่เนาะโดยการที่เราปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่อะไรก็ว่ากันไปครับโดยพอยหลักของตัวเกมจะอยู่ที่เราสามารถนําของไปจีบสาวๆในเมืองได้นั่นเองครับทุกคนและเราสามารถแต่งงานมีลูกได้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมสเตอร์เวิร์ดจำลองในยุคปี2000เลยครับนอกเหนือจากการที่เราแต่งงานมีลูกแล้วนะครับเป็นเกมที่จำลองชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมครับเพราะว่าในตัวเกมครับ NPC แต่ละตัวก็จะมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเราสามารถไปสารความสัมพันธ์กับ NPC ในแต่ละตัวของเมืองได้ครับอีกทั้งในตัวเกมครับยังมีวันที่มีเทศกาลประจำเดือนอะไรพวกนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมจำลองชีวิตต้นแบบยุคปี2000ที่ดีเลยครับและในปัจจุบันครับก็ยังมี Harvest Moon ในออกมาในภาคต่างๆและในเครื่องเกมต่างๆอย่าง Nintendo Switch นะครับในยุคปัจจุบันเท่าที่เห็นก็จะมีที่เป็นโดเรมอนนะครับทุกคนปลูกผักเป็นโดเรมอนอะไรซีซั่นทักอย่างครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละครับต้นแบบมาจากเกม Harvest Moon ทั้งนั้นครับทุกคนอันดับที่1 b l o o d ดี้ลอ
Bloody Roar 2 The New Breed ไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้แน่นอนครับถ้าหากว่าคุณเคยเล่นเกมเครื่อง PS1 ครับ Bloody Roar ครับมันเป็นเกมแนวไฟติ้งที่คล้ายๆกับ Street Fighter หรือ Tekken พวกนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเครื่อง PS1 แล้วเนี่ย Bloody Roar คืออันดับหนึ่งแน่นอนครับโดยตัวเกมก็จะเหมือนเกมไฟติ้งทั่วไปครับเราสามารถเลือกตัวละครเพื่อโจมตีและใช้ท่าทางสกิลโดยแต่ละตัวละครครับก็จะมีรูปร่างหน้าตารวมถึงสกิลแอนติเมทที่แตกต่างกันออกไปครับพอยต์หลักของเกมนี้ก็คือตัวละครของเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้นั่นเองครับและสัตว์แต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปอีกทีครับเรียกได้ว่าสุดโหดสุดเท่กันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะบัคเคิลูครับมึงจะโกงไปไหนเนี่ย